നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് മൂന്നാൻ സ്റ്റാർസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണത് വാട്ട് ആർ കോൺസ്റ്റേഷൻസ് എന്താണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റേഷൻസ് യൂണിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്താണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് കോൺസ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ആണ് ഇമാജിൻഡ് ഇൻ ടു ഷെയ്പ്സ് ഒരു രൂപം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് കോൺസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെയ്പ്പ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ജോയിനിങ് ദം ടുഗദർ യൂസിംഗ് ലൈൻസ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളെ പരസ്പരം നമ്മൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഏത് ഷെയ്പ്പാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് ഒരു രൂപം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബൈ ജോയിനിങ് ദം ടുഗദർ യൂസിംഗ് ലൈൻസ് ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ദം ടുഗദർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ പരസ്പരം ആ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ ആ ബൈ യൂസിംഗ് ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം നമുക്കൊരു രൂപം കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ ഒരുപാട് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്കതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സപ്തർഷീസ് എന്താണ് സപ്തർഷീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ സ്റ്റാർസ് ഇറ്റ് അപ്പിയോർ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്കൈ അതായത് ഒരു ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് സപ്തർഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്തർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആകാശത്തിലെ നോർത്തേൺ പാർട്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വടക്ക് ദിശയിൽ ആകാശത്തിലെ വടക്കു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സപ്തർഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്തർഷീസ് ആറ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ സ്റ്റാർസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്കൈ അടുത്തത് ഓറിയോൺ ഓറിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കാരൻ ഹണ്ടർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഓറിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നക്ഷത്ര നക്ഷത്ര ഗണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ പ്യൂപ്പിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയറക്ഷൻ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സീ ആ ഡെസേർട്ടിൽ കൂടിയും മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൽ കൂടിയും സീയിൽ കൂടിയും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ദിശ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓറിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നക്ഷത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മനസ്സിലായോ യൂസ്ഡ് ബൈ പ്യൂപ്പിൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ തിരിച്ചറിയാൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചറിയാൻ ദിശ തിരിച്ചറിയാൻ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സീ അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൽ കൂടിയും സമുദ്രത്തിൽ കൂടിയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഹെഡ് ആൻഡ് സോഡ് ഓഫ് ദി ഓറിയോൺ റീച്ചസ് ദ പോളർ സ്റ്റാർ അതായത് ആ ഓറിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ്റെയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാളിരിക്കുന്ന ആ സോഡ് പോർഷനും നമ്മൾ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ തമ്മിൽ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരെ എത്തുന്നത് പോളാർ സ്റ്റാറിലാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയും പോളാർ സ്റ്റാറിലാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് മാർച്ച് ആ ഈ നക്ഷത്രം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ നക്ഷത്രം കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്താണ് ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹം കോൺസ്റ്റലേഷൻ കണ്ടോ അതിൽ ആ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് തിരുവാതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം അടുത്തത് സ്കോർപിയസ് സ്കോർപിയസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃശ്ചികം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബിഗ് സ്കോർപിയോൺ ഒരു വലിയ സ്കോർപിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ തേളിൻ്റെ രൂപമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്ര ഗണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റലേഷനാണ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഓഫ് ദി കളേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കളർ പല തരത്തിലുള്ള കളറിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അവയുടെ ഇന്ന കളറിൻ്റെ റീസൺ കാരണം എന്താണ് ദ കളർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ ഈസ് ഡിറ്റമിൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് എ ഫേസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ കളർ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ ഓരോ സ്റ്റാറിൻ്റെയും സർഫസിൽ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഊഷ്മാവ് അല്ലേ അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സ്റ്റാറിൻ്റെ കളർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റാർസ് ആർ അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ഏതൊക്കെ കളറിലാണ് ഈ സ്റ്റാർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആ റെഡ് കളർ ഓറഞ്ച് കളർ യെല്ലോ കളർ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ ഇത്രയും കളേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ കളറെല്ലാം വരുന്നത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസിന്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചാണ് ഈ കളറെല്ലാം വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കളർ സ്റ്റാറിൻ്റെ കളർ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്താണ് ആ ദ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് കളർ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കളറിലുള്ള സ്റ്റാർസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ കളർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറിന് ഏതൊക്കെ കളറാണ് കാണപ്പെ കളർ കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലൂ അടുത്ത സ്റ്റാർസ് ഹൗ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പിയേഡ് ആസ് ഡാഷ് കളർ അതായത് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരുന്നാൽ ആ സ്റ്റാർ ഏത് കളറിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നാൽ അത് ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർ കാണപ്പെടുന്നത് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ തിരുവാതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം റെഡ് കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് യൂസ് ടു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് അതർ സെൽ സ്കെയിൽ ഓബ്ജെക്ട് ആ സ്റ്റാറിൽ നോൾ സ്റ്റാറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് മറ്റു സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്തുള്ള മറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഒരു സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റാറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് The moon completes its one revolution around the earth takes അതായത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു തവണ മൂണിന് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈമാണ് വേണ്ടത് ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും വി ക്യാൻ സി ദ ഓൺലി വൺ ഫേസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഓൾവേസ് വൈ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൂണിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ദ മൂൺ കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് It takes same time to complete one rotation also. So we can see the only one phase of the moon always. That is, the moon is the only revolution complete in the moon. It is the only revolution complete in the moon. It is the only revolution complete in the moon. It takes the same time to complete one rotation also. It takes the same time to complete one rotation also. One rotation complete in the moon is the same duration. The moon is the so we can see only one phase of the moon always. So we can see only one phase of the moon always. Add the question. Dash our self-luminous celestial bodies. ആ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സെൽഫ് ലൂമിനസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പ്രകാശിത ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാർ വിച്ച് ഇസ് ബിഗർ ദൻ സൺ സണ്ണിനെ കാട്ടിയും വലിയ സ്റ്റാർ ഏതാ ആ തിരുവാതിര റെഡ് കളറിൽ നമ്മുടെ ഓറിയോൺ കോൺസ്റ്റലേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര അല്ലേ ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സണ്ണിനെ കാട്ടിലും വലിയ നക്ഷത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറാണ് ഞാൻ താഴെ റെഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആണ് ഇതാ അത് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ റെഡ് കളർ ഓൺ ഓറിയോൺസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഓറിയോണിൻ്റെ റൈറ്റ് ഷോൾഡറിൽ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രമാണ് ഏത് കളറിൽ ഇൻ റെഡ് കളറിൽ ദ ഡേ ഓൺ ബീച്ച് ദ മൂൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ആ നമുക്ക് ആ മൂണിൻ്റെ
ആൻസർ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്റ്റാറിന് ഏത് ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് ഒരു ഗോളാകൃതിയാണുള്ളത് വൈ ഡു ദ സ്റ്റോർ സ്റ്റിങ്കിൾസ് ട്വിങ്കിൾ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ് അണ്ട് ഗോ കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വെൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ വേരിയസ് ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ സ്റ്റാർസ് ആർ സ്റ്റിങ്കിൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ സ്റ്റിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ് ആ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശരശ്മികൾക്ക് അണ്ടർ ഗോ കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാശരശ്മികൾക്ക് എന്താണ് ആ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ദിശയിൽ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു വെൻ പാസിങ് ത്രൂ വേരിയസ് ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പല ലെയേഴ്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് അറിയാമല്ലോ ആ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എന്നിങ്ങനെ പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പല ലെയേഴ്സിൽ കൂടി ലൈറ്റ് റേസ് അതായത് സ്റ്റാറിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ആ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നി മിന്നി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം ദർ ആർ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തം എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് നെയിം ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ആ പ്ലാനറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജുപിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മെർക്കുറി വീനസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ ഇവയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നേക്കഡ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും വൈറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ട്വിങ്കിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തത് ഇങ്ങനെ മിന്നാത്തത് ആ ദ അപ്പിയേർഡ് ആസ് ബിഗർ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റർ ദൻ ദ സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടും ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടും ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ തെളിച്ചമുള്ളതായിട്ടുമാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ട്വിങ്കിൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിന്നാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ആ ബിഗ്ഗറായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തത് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് ദി മൂൺ ആ നമ്മുടെ മൂണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ വാക്സിങ്ങും വാനിങ്ങും എന്താണ് വാക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തി പിന്നെ വാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയം വൃത്തി ക്ഷയം ചന്ദ്രൻ്റെ വൃത്തി ക്ഷയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്രം ദ ന്യൂ മൂൺ ഡേ to the full moon day the lighted portion of the moon becomes more visible this is called a waxing adayda ah new moon day il ninna full moon day ilekku varumbo new moon day nu chendana amavasi amavasi il ninna full moon day nu chendana pournami pournami ilekku varumbol the lighted portion of the moon moon inde ah lighted portion prakashita bhagam lighted portion nu chendana prakashita bhagam becomes more visible koodal visible avunu koodal ah namukku kaanan kariyunnadavunu this is called the waxing idiniyana vrithi ennu parayunnathu allengil waxing ennu parayunnathu ഇനി എന്താണ് വാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് അതായത് ഫ്രം ദ അവിടെ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ടു ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ടു ദ ന്യൂ മൂൺ ഡേ അതായത് പൗർണമിയിൽ നിന്ന് ആ അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് മൂൺ ഫ്രം ദി എർത്ത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ആ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വൃത്തി ക്ഷയം ചന്ദ്രൻ്റെ വൃത്തി ക്ഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് ഓഫ് ദി മൂൺ എന്താണ് ആ ഒന്നാമത്തത് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ടു ഫുൾ മൂൺ ഡേ അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ദ ലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി മൂൺ മൂണിൻ്റെ ലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ബിക്കംസ് മോ
ഈ മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ട് വീഡിയോ പാർട്സ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനലൊന്ന് സബ്സ